Alamat ng Kalamansi Noong araw, ang Kalamansi ay matamis bukod pa sa makatas. Pag ito ay tinitimpla upang gawing inumin o pamatid uhaw, ay di na kailangan lagyan ng asukal. Lalaw ka na lamang ng tubig at masarap na. Maaari namang kainin ng liha-liha pagkat napakatamis. Isa pa, ang kalamansi noong araw ay mabibilog at malalaki. Sinlalaki ng mansanas. Dahil dito ay mayayabang ang kalamansi. Ubud ng yabang. Lubang mapagmataas sa mga kapwa halaman. Sa lahat ay kami ang binayayaan ng inang Diyosa. Sino ang hindi magmamahal at matatakaw pag nakikita kami? Hmm? Tabi ang lahat ng mga halamang may bunga sa amin. Ang labis na kayabangan ng mga kalamansi ay ipinagdamdam ng mga kapwa halaman at ikinagalit ng inang Diyosa. Aalisan ko kayo ng dahilan sa pagmamataas. Gayunpaman, magiging mahalaga pa rin kayo sa mga tao. Pinaliit ng inang Diyosa ang mga kalamansi at pinaasim ang katas ng mga ito. Paalala sa inyo na nagkulang kayo sa kababaang loob, Anya. Ngayon ay marami pa rin gamit ang kalamansi. Ngunit hindi na ito malaki at hindi na matamis ang katas. Naging maasim man ang kalamansi ayon sa alamat, hindi pa rin naman daw dapat magmaasim dahil marami pa itong gamit sa kusina. Pampalasa sa mga pagkain at panimplasa sa usawan. At para sa mga taga-Oriental Mindoro, ang maliit at maasim na prutas na ito, matamis na kita naman ang hatid. Oriental Mindoro rin ang may pinakamalaking taniman ng kalamansi sa buong bansa. We have on the average for the past five years around 6,177 hectares planted to kalamansi. Meron din kaming 2,800 na farmers na dependent sa kalamansi for uh, their livelihood. Siyam na putpitong porsyento ng kabuang bilang na ito nang gagaling sa bayan ng Victoria. Kaya hindi na nakapagtatakang nabansagan silang kalamansi capital ng Mindoro. At ang tinaguriang kalamansi king sa kanilang bayan, si Filomino o Poli del Mundo. Ang taniman kasi niya ng kalamansi, umaabot lang naman ng 54 na ektarya. Mga edad uh, 18 po nung magsimula po ako pagbubukid ng kalamansi. Nakita po ang kalamansi ay uh, iba sa ibang uh, halaman dahil ito po ay walang tuloy-tuloy po ang uh, pagbunga niya. Hindi katulad ng ating mga prutas na seasonal. Mula 20 hektarya, unti-unting napalago ni Poli ang kanyang taniman. Sa kasalukuyan, umaani siya ng may gitla bin limang toneladang kalamansi kada hektarya. Tuwing namumunga ang mga ito. Bukod sa kitang hatid ng kalamansi. Hindi rin daw dapat maliitin ang nutrisyong hatid ng prutas na ito na siksik sa vitamin C, antioxidant at nakakapagpagalim pa raw ng mga sakit. Sa ngayon, iba't ibang produkto mula sa kalamansi ang sinisimula na rin gawin ng bayan ng Victoria tulad ng Kalamansi Concentrate. Sa bayan naman ng Rojas dito pa rin sa Oriental Mindoro, may pambatong kalamansi, mini cake at prak. Actually, kasi very abundant kasi yung kalamansi dito sa Mindoro. Usually, kapag may tinanong ka na tao, anong sikat na pagkain sa Mindoro? It's either bigas, kalamansi. <laughs> yung talagang pumapasok. So, why not na gamitin siya into our products? Sa paggawa ng kalamansi cake, So that's one half cup of sugar, baking powder and salt. Then pre-mix it together and then set aside po muna natin. And on another bowl naman po, we have seven egg yolks, oil, vanilla extract, one part cold water, at kalamansi juice po. Okay, and then we have to set aside these two. And then gagawa po tayo ng egg whites. We have to add the seven egg whites together with na kalamansi juice po. Saka pagsasamahin ang dalawang mixture at 
isasalin sa baking pan. Sarap. Parang nag naghahalong nag-aagaw lasa ng tamis at saka asin. Bukod sa kalamansi cake, mayroon din silang honey citrus wrap na patok ngayong summer. Then we have to add our main product, which is yung honey calamansi. Ito na po ang ating honey citrus frap made from calamansi mula po dito sa Rojas Oriental Mindoro. Hindi nyo siya masyadong matitikman na as in calamansi talaga siya, medyo matamis. Heaven! Ang calamansi. Maliit man, hindi raw dapat ismulin dahil sa biyayang dala nito ang mga taga-ormin para na rin nakahanap ng bagong gintong aanihin. 